Знам, че не ти пука изобщо не си впечатлена гигантска котко, но ние отиваме да гледаме Star Wars. С един месец закъснение всички ми приятели вече са го гледали котко. Аз отивам сега. Как може да не ти пука? О боже, о боже, о боже, о боже. Колко яко. Господи, какво правя? За първи път го слагам така целия, за да видя гордо размерите как се връзват. Направо... Това е огромно. Как съм го направил? Нямам никаква идея до сега. Никаква идея. Започва да се връзват нещата. Започва да се получавам. И, и все пак закъснявам и нямам време. Дори да не правя долната част. Ако не направя краката да поддържат допълнително тежестта, става твърде тежко за мен. Дори ги няма ръцете отпред, в смисъл клещите. Не знам, не знам. Захванах се с задача, която е доста над възможностите ми. Не, не е над възможностите ми. Захванах се с много амбициозна задача. Това над възможностите. Човек не трябва никога да си казва такива неща. Това не е верно. Всички продължават да работят или да правят други неща в офиса. Аз трябва да завърша вече. Имам буквално две нощи. И в четвъртък сутринта трябва да предам снимките вече. Иначе няма да участвам в самия конкурс. И днес говорих с една от момичетата в HR и те казаха, че това е крайния срок вече. И наистина е крайен. От най-крайните. И единствено правят изключение заради мен в интерес на сината, защото аз съм единственият човек, май от всички, който си прави костюма сам. И ето как се засажда едно цяло дърво в Китай. Без никакъв проблем. Просто си го носят с камион и си го засадят вече пораснало, зелено, цъфнало и всичко е точно. Последна нощ на последната отсрочка. Тази сутрин трябва да изпрата снимки. Както гледам снимките ще бъдат в процеса на работа, но поне нещо. И единствено това ме крепи, защото вече може би около две седмици не съм спал. Всъщност. А всеки ден спа по максимум 5 часа. Наистина съм на границата на физическата си издържливост. Никога през живота си не съм работил толкова продължително им пред. Това са наистина много дни, когато работя до 2, 3, 4, 5 часа сутринта. Ще продължава да е недостатъчно, защото както обикновено съм избрал някаква задача, която е някаква монументална. Въобще нямах идея с какво се захващам. Това, което ме крепи е, че остава само тази нощ. Каквото и да направя тази нощ, това ще е... Това усилие приключвате. От тук нататък продължавам да работя с някакви малко по-човешки темпове. Някои неща ще трябва да ги претупам определено. Толкова много исках да се движат някакви части, които няма да се движат, че бъдат закрепени статично. Просто няма друг вариант да успее на време. Но, какво е това? Продължавам да се опитам да си напълня. Важното е да се забавлявам и да правя с удоволствие. Отивам да се забавлявам и да го правя с удоволствие. Ами, добро утро. Хората идват на работа. Аз съм стигнал до тук. Квото тако? До тук? До тук. Още че не знам как може да се снима това нещо. Или по-точно как мога аз да се снимам вътре в него. Квото можем ще направим. Не изглежда съвсем лошо. Окей. Ало, ало. Ако изглежда за това, трябва да гоя. Носим го за да отидем на снимка. Е, we going up, right? Up. А, is that way? Окей. Е, аз нямах представа, че има такъв покрив. Хубав смачък. Вау. This place is amazing. What a wonderful place. Come on, come on.
Окей, снимахме снимахме някакви неща. Thank you for holding it. It's very very heavy. Say hi. Thank you for your help. Hi. Oh, мисля, че трябва да се получи гостя. Приключихме. Това е забавно. Благодаря ви много, Юнали. Благодаря ви, хора. Благодаря ви много, че ви помогна. Бесънната нощ приключи и започва нов ден. Работен при това. Първи тест и първо каране на Power Loader. Всъщност беше това. Падаха ръцете, но беше окей. Мисля, че е постижимо това нещо. Мисля, че с ръцете, ако да намеря да бъде ръцете, ще бъде още по-импресив. И ръцете. И ръцете е много силно тук. Не чувствам, че ти пада направо. Вие ми се свят от време на време че не знам колко дена да съм така. Но съм доволен и щастлив. Да много от сърце. Вижте какво си намерих. Александър, казва се, че ти започна работа преди няколко дена тук, в тази компания. И аз въобще... Да, това е видео. И аз въобще не подозирах, че има друг българин, че ще има друг българин. И ти изглежда дойде ми каза, здрасти, колко яко. Много готино. Той също се занимава с арт. А това е верната, само ми ви казва, това е верната му хавлийка, с която ходи навсякъде, която го предпазва от дивия студ тук. Това е около 15 градус. И така. Още един ден, в който успях да съм наспя. И като цяло, мина големия зор където аз трябваше да си направя снимки, за да ги предам, за да му участвам в самия конкурс. А самото събитие, преди което все пак мога да продължа да настроя, до него остават две седмици. През тези две седмици аз трябва да прекарам пет дена в Хонг-Конг. Което значи, че не ми остава много време, имайки прави, че трябва да го блодисам. И за това, че е минало най-тежкото, не значи, че ще успея на време. Пак трябва да се натисна много, за да мога да се справя. Тук ще ни продължаваме по същата програма. Вече започнах малко да читвам, защото нямам време и правя нещата от едната страна по-разработени, отколкото от другата. Но пък също така виждам и първите резултати вече. Днес съм щастлив с свършената работа. Това, което виждаме в главата си, започва да се материализира малко по-малко. И въпреки това, че се... Радвам на времени успех. Имам моменти, в които си казвам, аз съм пълен диот, с какво се захванах, какво правя в момента, къде се намирам, защо съм в Китай, някъде на майната си и какво правя с всички тези неща, всички тези инструменти, целият този месец, цялото това не спане. Защо го правя това всичко? Имам таки моменти. И въобще ще успея ли да го направи? Какво ако не успея да го направя тогава? Какъв е бил смисъл на цялото това усилие, ако аз не успея да се справя с това и всъщност остана някаква така незавършена фаза. И имам такива моменти на съмнение, обаче после си казвам, окей, аз просто ще направя най-доброто, което мога и ще се получи това, което се получи. И ако не се получи, няма да се получи, но поне ще знам, че съм направил най-доброто, което се може, нали така. Така че продължавам да слагам единия крак пред другия и докъдето стигна. I'll give it a try. I can't. It's too big. No. Try not. Do. Or do not. There is no try. Почти никой не знае какво правя в България. И сега за първи път казах, че работя по костюм за косплей конкурса. И всъщност всички си мислят, че правя йода, всъщност. Но е точно така. Хубавото на този дедлайн е, че ме мотивираше. Имам само три дни преди да замия за Хонг-Конг. Три нощи по-скоро, защото утре е работен ден. Три нощи, в които мога да работя. И след това ми остават четири дена след като се върна в Хонг-Конг, нещо от второто. 
Т.е. общо имам по-малко от седмица, като си ме прави, че това само нощите след работа. Мисля, че може да се наложи да, да остане бездомно на половина. Бързвам и положението е критично. Имам само още два дена. Два дена, преди да замина. Ами, за днес толкова. Не е много, но вчера нещата започват да изглеждат все по-завършени и все по-завършени. Направо не му повярвам, че съм направил нещо толкова огромно, но ще трябва да се направят компромиси. И има неща в конструкцията, които не са достатъчно здрави и за да издържат тържестта вече на всичко това, което се натрупва. Днес успях да измисля как да станат тези крепежи, където че извеждат самата дръжка. Измисли го, но също така укрепих и ставите, което беше много важно, защото вече тежестта става много голяма. И тежестта помага. Освен това, трябва да добавя такива ластици, а тук няма възможност. И освен това, е много малко разстоянието, затова добавих тази част, която всъщност е много добре хваната и много съм горд с това, че го измислих. И всъщност отгоре идва и това нещо. Цък. И ето от тук излиза една ето такава планка. Изтърчи само върха и това ще се връзва от тук с ластик за горната част на ръката. И ще ми помага да го вдигам и няма да е толкова сложно. И това ще бъде супер добре. Много съм щастлив, когато измисля някакъв начин инженерно да реша нещата. Много, много ме кефи, защото то си е мислене и е концентрация и е Съвсем друго упражнение за мозъка ми е това. Чувствам се толкова добре, когато мисля върху някакъв проблем и в някакъв момент успея да намеря някакъв хитър начин да го реша с това, което имам тук, защото аз реално нямам кой знае колко хиляди неща. Аз трябва с подръчни средства да мога да го реша. Или с нещо, което мога да намеря лесно. И това е предизвикателство и всеки път ми остава огромно удоволствие да го реша това. Естествено, че съм направил офиса на гъс и продължава да е така. Цялото това пространство до моето. Моето място. А, въпреки, че го чистя всяка вечер. Но проблема сега е друг. Проблема е, че трябва да се изнеса, понеже идват други колеги да работят тук. И за мен няма място. И аз трябва тези всички неща да ги изнеса там в единия трамвай, което означава, че аз няма да има къде да работя в последните пет нощи, които ми остават след като се върна от Хонг Да не говорим, че утре на обяд трябва да, да изнасям всичко това, което не знам как ще стане. Те са доста неща. И така. Живея в интересни времена в Китай. Взема си фана петицата за Павло Голе. Окей, мога да се преместя. Това беше. Заминявам за Хонг Нещата не са приключили с костюма въобще и нямам много време след като се върна, но се радвам, че имам възможност да си почина малко. От един месец не съм спал реално. Четири дена на почивка в Хонг Конг. Надявам да ще е почивка. И всъщност, защото трябва да се надявам, че е почивка. Какво такова? Ще бъда приключение. Не знам какво да очаквам, нямам време да разсърсна, нямам време за нищо и така. Ще се видим в следващия епизод.